How are you students? I think you are fine. I am also fine. Today I will discuss an important grammatical item. It is about narration. Keep, keep quiet and listen to the class attentively. And let us, now let us come to the point. That is narration. Narration kotadar ortho hoche. Ortho po utti ba kotha. Bokta ja bole de boktu bode. Etai hoche narration. E boktar boktu bo pradane rupor bitti kore. Narration ke dui bage bak kora hoye chhe. Ek number hoche direct narration. Ortho direct narration ta ki. Ortho bokta hubu hu tar baashay boktu bo ta prakash kore. Jamon, it took the wrong calcoro. He said, I am happy. I can a bokta? He, she bok to bota, hubu tar basha prokash koreche. Are you John Mataki direct narration? Bolahoi. To the calcoro direct narration and do it apart. Komar again jet apart, our inverted command of direct apart. Komar again part take a bolahoi, reputing bar. आर इन्वर्टेड कमांड में दे जो हम छोटे कुत्ते के ये तो होते रिपोर्टेड स्पीच चे रंगशो ताले आमी जो कौन है डायरेक्ट नरेशन तक ही इनडायरेक्ट द्वितीयों नंबर तो ची इनडायरेक्ट नरेशन देखो कि भाभी इनडायरेक्ट नरेशन तो होते हैं बोकता जो कौन बोकतु बोटा हुबहु तार बाशाय प्रकाश ना करे � that he was happy. ताहिले तुम रह कहने ख्याल करे सो आमार direct narration थी के indirect narration ने रूपांत तो रह शुमाए आमार किसो पुरी बोट तुम ऐखने आम रह तुम रह ख्याल कर सो जमान ऐखने आम रह that बेवार कर सी I एर पुरी बोट ही बेवार कर सी M एर पुरी बोट ते was बेवार कर सी ये काज गुलो आम रह को एक टा पोर्ज़ शादरन तो करे था कि तो शादरन तो पास्ट direct narration के indirect narration में रूपांतर तो करते पारी तुमरा पढ़ाई शुमा आ अमी आलोचना करती है क्या करे तुमरा मनोजुक शो करे शुनो अमार first step जे कास्ट अमार करते होंगे शेटा होते reporting बार बेर पुरी वर्तन अर्थात ये reporting बार तके अमरा किवा बे पुरी वर्तन कर बो तुमरा कर मनोरंग बे reported speech एर sentence रूपोर बित्ती करे ए रिपोर्टिंग बार बार पूरी बर्तन टा होए ए रिपोर्टेड स्पीच टा जुदी एसर्टिव सेंटेंस होए तो रिपोर्टिंग बार टा रिपोर्टिंग बार 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 सेडर पूरी बर्ता हमरा टोल्ड व्यवहार कर बो ए रिपोर्टेड स्पीच टा जुदी इंटरव्यूटिव सेंटेंस फिर होए हमरा रिपोर्टिंग बार सेडर पूरी बर्ते आंक्स्ट व्यवहार कर बो ए रिपोर्ट the imperative sentence or through for bitti kore amra said barber puriborte told, advised, ordered, requested itta di amra bebohar korbo tar por operative sentence judi hoi reported pista judi operative sentence er hoi tahole amra reporting barb said er puriborte amra prayed othobo wished sabdo sumo bebohar korbo reported pista judi एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसर है और तेरो पर बित्ती कर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसर अम्रा एक्सक्लेम डू इट जॉय एक्सक्लेम डू इट सॉरो व्यवहार कर बो तो एक और एक तो उदाहरण तो अम्रा खेल करो ही सेड टू द स्टूडेंट यू शुड फॉलो द क्लास तो एक हने इट एस आर्टिव सेंटेंस तो अम्रा सीधेर पुरी बट्टे टोल्ड � फॉलो दैट क्लास तो हमारे सेकंड स्टेप ऐसे जेक कस्टम हमारे को तो होगे कोमार पुरी बढ़ते कौन दंशन बे बाहर को तो होगे तो तुम रे एक तक था मने रख बे रिपोर्टेड स्पीचर इंटरव्यूटिव एवं इम्पैरेटिव सेंटेंस और तब जी सेंट इम्पैरेटिव सेंटेंस तब भारत दर्श शुरू होए ये दूसरी सेंटेंस सरा कोमार पुरी बढ़ते कंजंक्शन डेट कंजंक्शन हम रबे बाहर कर दो आर जुदी ए इंटरगेटिव सेंटेंस सर 
sentence amra if ba wh word jodi thake ebong imperative sentence er khetre infinitive conjunction hisebe amra byabohar korbo udaharon ta khyal koro he said to me will you go to college to he asked me ekhane said poriborto ti asked to se asked sorry ekhane amader if conjunction তোমরা মনে রাখবে সাহায্যকারী বার দ্বারা যদি রিপোর্টেড স্পিচের সেন্টেন্সটা বা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটা সাহায্যকারী বার দ্বারা হয় তাহলে আমরা ইফ কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার করব আর যদি ডব্লিউস ওয়ার্ড দিয়ে হয় তাহলে ওই ডব্লিউস ওয়ার্ডটাই কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার করব তাহলে হি আস্কড মি ইফ আই উড গো টু কলেজ তারপর একটা উদাহরণ খেয়াল করো হি সে ফলো দ্য রুলস অফ হেলথ এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স रिपोर्टेडन রিপোর্টিং বারবের অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় রিপোর্টেড স্পিচের থার্ড পার্সনের কোন পরিবর্তন নেই এখানে খেয়াল করো যে হি সেড আই এম হ্যাপি তা এখানে হি সেড দ্যাট হি ওয়াজ হ্যাপি আমরা আই হি কে ফলো করেছে আর এই জন্য আই পরিবর্তিত হি হয়ে গেছে এখানে ঠিক এমনি ভাবে তোমরা এখানে খেয়াল করো হি সেড টু দ্য স্টুডেন্ট ইউ শুড ফলো দা ক্লাস তা ইউ um he told the student that he you ekhane he hoye jabe karon you student ke ekhane follow koreche he should follow the class tar pore amader third step gelo fourth step fourth step e she amra the verb er poriborton korbo tumra mone rakhbe je परिवर्तन तो तुम्हारा मन रखे जो रिपोर्टिंग फ्यूचर टेंस है এবং রিপোর্টেড স্পিচটি তারা যদি চিরন্তন সত্য বুঝায় তবে এই ক্ষেত্রে রিপোর্টিং রিপোর্টেড স্পিচের বার্বের কোনো পরিবর্তন হবে না তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে রিপোর্টিং বার্বটি পাস টেন্স হলে রিপোর্টিং রিপোর্টেড স্পিচ স্পিচের বার্বটি অনুরূপভাবে পরিবর্তিত হবে অর্থাৎ একটা উদাহরণ এখানে খেয়াল করো হি সেড আইস ফ্লোটস অন ওয়াটার তাইলে আমরা এটার ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে আমরা লিখবো হি সেড দ্যাট আইস ফ্লোটস অন ওয়াটার খেয়াল করো তোমরা রিপোর্টিং বার্বটা সেট কিন্তু তারপরেও রিপোর্টেড স্পিচটা চিরন্তন সত্য হওয়ার কারণে এখানে ফ্লোটের কোনো পরিবর্তন হয় নাই তো এমনিভাবে যদি আমরা এইদিকে তাকাই যে হি সেড আই এম হ্যাপি তোমরা খেয়াল করো এখানে যে হি সেড তাইলে এখানে এম এমটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে এটাও পাস্ট ফর্মে হয়ে যাবে তাইলে হি সেড দ্যাট হি ওয়াজ হ্যাপি এই জন্য এখানে এমটা ওয়াজ হয়েছে তো আমাদের ফিফথ স্টেপ ফিফথ স্টেপে আমাদের যে কাজটা করতে হবে ডাইরেক্ট ন্যারেশনের কিছু নৈকট্যবাচক শব্দ আছে যেগুলোকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে আমরা দূরত্ববাচক শব্দে রূপান্তরিত করতে হবে তো যেমন নৈকট্যবাচক শব্দ ডাইরেক্ট ন্যারেশনের নৈকট্যবাচক যে শব্দ শুভ ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে তোমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে তো এখানে দিস পরিবর্তিত অর্থাৎ ডাইরেক্ট ন্যারেশনে দিস পরিবর্তিত দ্যাট হবে দিস পরিবর্তিত দোজ হবে হেয়ার পরিবর্তিত দেয়ার হবে এগো পরিবর্তিত বিফোর হবে টু ডে দ্যাট ডে ইয়াস্টার ডে দ্য প্রিভিয়াস ডে তুমরু দ্য নেক্সট ডে নাও দেন শেল অথবা উইল কুড ক্যান অথবা মে অথবা মাইটে রূপান্তরিত হবে তো ছাত্রছাত্রীবৃন্দ তোমরা 
একটা বিষয় অবগত থাকবে যে আমাদের এসএসসি থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত প্যাসেজ ন্যারেশন আমাদের পরীক্ষাতে আসে কিন্তু এর নিচের ক্লাসগুলোতে প্যাসেজ ন্যারেশন আসে না তাই আমরা প্যাসেজ ন্যারেশনের কিছু আমাদের ইনফরমেশান জানা প্রয়োজন যেগুলো প্যাসেজ ন্যারেশন করতে গিয়ে আমাদের ফেস করতে হবে এবং ওইগুলো যদি জানা না থাকে তাহলে প্যাসেজ ন্যারেশন আমরা সলভ করতে আমাদের একটু ডিফিকাল্টি ফেস করতে হবে তাই আমি আজকের মতো এই ভিডিওতে মোটামুটি ন্যারেশনের যে মৌলিক বিষয়গুলো আছে এই মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে তোমাদের আলোচনা আমি সম্পূর্ণ করেছি তোমরা আমার এই ক্লাসটা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত শুনবে আশা রাখি আমি ন্যারেশন সম্পর্কে তোমাদের যে টেনশান এটা থাকবে না আমি পরবর্তী ভিডিওতে প্যাসেজ ন্যারেশন সম্পর্কে তোমাদেরকে কিছু তথ্য দিব আশা রাখি তোমরা খুব উপকৃত হবে ধন্যবাদ